Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zur Folge 199 des Natural Biohacking Podcast. Mein Name ist Robin Stolberg und ich habe heute wieder ein spannendes Gespräch für dich. Frühgeburt, zwei Monate Brutkasten, dann Diagnose Klumpfuß, kurze Zeit später die zweite Hiobsbotschaft, Magersucht. Charles Ruffio hat es echt nicht leicht gehabt, doch nun ist er ein erfolgreicher Online-Fitness-Coach und begleitet Menschen dabei, ihren Traumkörper zu kreieren und das ohne auf ihr Lieblingsessen zu verzichten und ein Privatleben zu vernachlässigen. Das ist doch was. Ja, Charles ist schon zum zweiten Mal zu Gast auf dem Natural Biohacking Podcast und er ist eine der Personen, die mich damals schon gepusht haben, selbst online endlich aktiv zu werden. In dieser Folge lernst du, wie du die Hürden in deinem Leben nutzen kannst, um in deiner Persönlichkeit massiv zu wachsen und ein Bulletproof Mindset zu entwickeln, egal welche Challenges sich in deinem Leben zeigen. Charlie und ich sprechen außerdem über Biohacking und wie du Biohacks integrieren kannst in deinen Alltag, um ein solches Mindset zu entwickeln. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge erstklassige Buchtipps, Methoden und Mindtags von Charlie, die er für sich und seine Kunden anwendet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch und dass du es genauso genießt wie ich und die Energie nutzt, um dein Mindset grundlegend zu optimieren. Hey Charlie, mein Lieber, schön, dich mal wieder hier auf dem Podcast zu Gast zu haben. Du bist ja schon ein gern gesehener Gast, warst auch schon mal letztes Jahr bei mir zu Gast und hast auch eine unheimliche Transformation in diesen äh, letzten Monaten gehabt. Und ja, möchte ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, aber stell dich doch erstmal vielleicht noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten auch der Community noch mal vor, für die, die dich nicht kennen. Ja, super. Danke, Robin, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Charles, ich bin ursprünglich Schweizer, lebe jetzt in Polen habe auch ein Online-Unternehmen, bin äh, Online-Person-Trainer slash Abnehm-Coach und ähm, angefangen hat es, ich kann sicher dann später noch darauf eingehen, dass ich äh, mit einem Geburtsfehler geboren bin und mhm. als ich 14 war, hatte ich Magersucht und das hat mich dann dazu bewegt, ähm, Unternehmer zu werden und da können wir sicher später noch darauf eingehen. Ja, ich fand es da ganz spannend. Du hast ja gerade am Anfang von unserem Chor gesagt, wie wir uns kennengelernt haben. Und das ist ja schon eine ganze Weile her. Vielleicht magst du ja da noch mal kurz so die Zuhörer mit in die Story reinnehmen. Ja, genau. Das war damals 2016. Und ich war damals da. Ich kann mich noch erinnern, Daniel war da. Also Daniel Hüster, unser gemeinsamer Kollege. Und das war so ein Vegan Brunch, glaube ich, Sommer 2016. Und ich habe damals mit meinem YouTube-Channel angefangen, hatte damals kein großes Konzept, aber hatte einfach so diesen Enthusiasmus. Und da warst du auch dort, ich glaube mit deiner Freundin damals. Und du hast mir gesagt, du willst auch mit YouTube anfangen. Und ich bin so der Typ, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich einfach sofort loslegen. Und habe dir gesagt, ja komm, machen wir jetzt das Video, ich habe eine Kamera da. Also ich ein Grund, warum ich meine Kamera da habe. Und du hast dann erst das YouTube-Video aufgenommen. Ich weiß nicht mal, was es ging, aber es war damals auf dem Balkon. Und ja. äh, dann ging es los, habe dich ein bisschen verfolgt, habe bei dir mal am Anfang ein bisschen, ging es ein bisschen langsam voran. Aber dann auf einmal habe ich gesehen, du hast einen Podcast, Biohacking und boom, also von außen hat es so ausgesehen, als wäre das durch die Decke gegangen. Da damals seit 2018, 2019 und Dreh. Mhm. Und äh, habe ich dann auch wieder motiviert. Also wir sind dann full, full circle gekommen. Ich hatte damals ein bisschen Flaute in meinem Leben, bei einem Job, den ich nicht so gerne hatte. Und habe dann gesehen, wie du durchgestartet bist. Und das hat, hat mich dann wieder motiviert, auch mein Business zu starten. Ja. Und äh, ja, jetzt, jetzt äh, sind wir hier nach, äh, nach vier Jahren. Ja, sehr schön. Unglaublich schöne Story auch, weil du wirklich auch einer der Menschen warst, die mir so ein bisschen den Arschtritt gegeben haben, obwohl wir uns eigentlich nur ganz kurz kennengelernt haben damals bei Daniel Hüss. Ich glaube, es war eine Geburtstagsparty oder sowas. Mhm. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, so wie, wie ich da unterwegs war. Und ich sagte, nein, komm, das kann ich da jetzt nicht machen. Ey. Nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, dann haben wir auch irgendwie so drei, vier Takes gebraucht. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, ist es halt, zaubert es mir so ein bisschen ein Lächeln natürlich aufs Gesicht, weil wir alle fangen mal an. Und ich arbeite ja auch mit vielen Leuten zusammen zusammen, die jetzt gerade am Start auch stehen von einer Online-Karriere, von einem Online-Business zum Beispiel und äh, ja, und die meisten denken ja immer, wir sind jetzt dort, so wie wir jetzt hier sprechen, dass es äh, einfach aus dem Ärmel geschüttet ist, aber was es dazu gebraucht hat, ähm, ist natürlich auch ganz wichtig zu sehen. Ja, und, ja ich sage ja. immer, so jetzt mit der ich sage immer, start before you're ready ja. und wenn du schon bereit bist, dann ist es zu spät so, weil wir wissen bereit sein, wenn du es noch nie gemacht hast, gell? Einfach, genau. einfach am Anfang, so 80-20. Ja. Ja, voll. Und da wirklich auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Das hat mir damals wirklich geholfen, dieser Ass-Kick auch, weil das ist ja das, was die meisten am Anfang so ein bisschen vergessen. Ja, Man macht dann so eine Website und dann macht man vielleicht noch irgendwie einen Instagram-Channel und postet irgendwelche Zitate. 
Und dann denkt man so, okay, jetzt geht's los. Ja, so habe ich es nämlich bei YouTube auch gemacht. Ich habe dann gedacht, ja, okay, komm, wir machen jetzt bei YouTube und dann eine große Karriere. Aber ja. es gehört halt auch noch viel mehr dazu. Und vor allem erstmal mhm. so mutig in die Sichtbarkeit zu kommen und dann im zweiten Schritt vor allem auch das zu teilen, worum es wirklich auch geht in deinem Leben. Und da würde ich jetzt gerne auch überleiten, so ein bisschen zu deiner Story. Du hast am Anfang schon mal gesagt, Geburtsfehler, Essstörung, so nimm mal die Leute ein bisschen damit rein. Das sind ja schon sehr große Nummern, sage ich auch. Ja, ja, genau. Also ähm, ich war in der Gebärmutter meiner Mutter eingeklemmt, als, als Embryo und Fötus. Und ähm, normalerweise, wenn ein Kind geboren wird, wird es so viel ich weiß mit dem Kopf zuerst geboren. Aber ich habe mich gar nicht umgedreht, weil mein linker Fuß eingeklemmt war. Und der Arzt hat meiner Mutter gesagt, ja, wir müssen ihn äh, sie zwei Monate früher rausholen, weil sonst äh, könnte was passieren. Und haben sie mich dann per Kaiserschnitt äh, geboren. Zwei Monate zu früh musste zwei, die ersten zwei Wochen meiner, meines Lebens im Buchkasten verbringen, ohne Kontakt zu meiner Mutter. Und äh, hatte dann auch bis zu meinem zehnten, also bis zu meinem ersten Lebensjahr, als ich zehn Monate alt war, hatte ich meine zwei ersten OPs. Also dieser Fuß war so gekrümmt, den musste man wieder zack richten. Mhm. Dann noch andere OPs machen. Mit sechs war ich im Rollstuhl, äh, hatte auch ein paar OPs. Mit, mit 13, 14 genau musste auch, mich auch mein Bein wieder verlängern, weil auf einmal ist es das Bein nicht mehr gewachsen, also der Fuß ist immer noch acht Schuhgrößen kleiner, also immer acht Schuhgrößen kleiner, der linke. Okay. Der Fußgelenk ist immer noch versteift, kann ich auch nicht bewegen und der, das ganze Bein war von vier Zentimeter kürzer. Muss dann auch alles verlängert werden. Das kann man googeln. Es gibt so einen Apparat, der heißt Ilizarov apparat Das sind so ungefähr, das waren glaube ich vier Ringe mit so vier, fünf Stäben um mein Bein rum und da waren dann 13 Nägel in meinem Schienbein drin und das Schienbein und das Wadenbein wurde gebrochen meine Mutter musste dann jeden Tag diese Schrauben ähm, anziehen, Krass. dass das Bein einen Millimeter pro Tag verlängert wurde. Ja, also, also ich habe das voll vergessen. Ich muss noch äh, Bilder finden von dieser Zeit. Da war ich zwölf. musste das Teil dann einen Millimeter pro Tag, 50 Tage lang anhaben. Und kannst dir vorstellen, wenn du diese 13 Nägel im, im Bein hast, wenn ich dann ja. ans Mö am Möbel gestoßen bin, das ging direkt bis ein bisschen Knochen rein. Also das war ein bisschen, äh, bisschen schmerzhaft. Um, und deswegen konnte ich auch nie richtig Fußball spielen als, als Kind und war ein bisschen äh, chubby. Und kannst dir vorstellen, wenn du in diese Fußballteams gewählt wirst, als, als kleiner Junge, da ist ja eine ganze Gruppe auf einem Feld und dann äh, werden so die Kapitäne gewählt und sagen dann, okay, da kommt zu mir, da kommt zu mir und am Schluss sind nur noch wenige auf dem Feld und ich war immer einer der, der Letzten so. Mhm. Und jeder hat mich so gesehen, ich war der Typ mit dem komischen Fuß und dann bin ich auch gekommen. Genau, ich will endlich mal ein Sixpack haben und auch bei den Mädels besser ankommen, so mit 13, 14. Ja. Und äh, habe dann einfach weniger gegessen, mehr Sport getrieben und ich wusste gar nicht, dass ich schon damals ein bisschen eine, ein, ein heftiges Mindset hatte und bin einfach immer weitergegangen, weiter, weiter, <lacht> bis ich dann ähm, 41 Kilo wog auf knapp 1, 71, 71. Und der Arzt hat mir auch gesagt, ja, wenn du so weitermachst, nächste drei, vier Monate, dann dann stirbst du und das war für mich so der Wake-up-Call. Mein Vater hat mir zum Beispiel gesagt, ja, du siehst aus wie so ein konzentrationslager überlebender also so ein konzentrationslager flüchtling oh, äh, Aber eben, wenn der Vater das sagt, oder die Mutter das sagt, da gab man doch gab man den nicht. Aber wenn ich jetzt ein Footage anschaue, da kann man auch auf YouTube sehen, ich habe ein Video hochgeladen über meine Mama gesucht, dann habe ich den Footage immer rein. Weil ich habe mich damals einmal aufgenommen, als ich meine ba Bauchmuskeln trainiert habe, ich habe gedacht, ich sehe gut aus. Und damals ja. war ich, glaube ich, 43 Kilo auf diesem auf dem Foto kann man schon sehen, das kommt schon ein bisschen so ähm, Auschwitz ähnlich, wenn man so das sagen, sagen darf. Ähm, ja. Genau. Und nachdem eben äh, musste ich gesund werden, bin zur Psychiatrin gegangen, zu drei verschiedenen. Bei der dritten hat es dann geklappt und dann gesagt, hey komm, <lacht> geh ins Fitnessstudio, bau doch Muskeln auf, du wirst ja immer noch gut aussehen. Und da bin ich ins Fitnessstudio gegangen, war im Bodybuilding Forum unterwegs, habe ultra viel gelesen, alles selber beigebracht, das war 2010. Also genau vor zehn Jahren. Und ich habe damals auch diese ganzen Fitness-Influencer äh, gesehen, wie sie in den Foren, also Misha Jan jetzt hat damals im, im, im Forum geschrieben und die ganzen anderen äh, Jungs, die jetzt bekannt sind, ich habe die alle so fast schon persönlich gekannt in diesen ganzen Foren, weil das so lange her ist. Ähm, und ja, und jetzt 2020, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil dieses Fitness-Ding habe ich nie, los, nie losgelassen. Ich habe auch Psychologie studiert früher. Ähm, aber ich habe mich einfach nicht gesehen in einem normalen Job und einem normalen Alltag, weil ich habe irgendwie schon immer gespürt, ich, ich bin für was anderes gemacht und, äh, und ich muss den Leuten helfen, jetzt gesund und, 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 und nachhaltig abzunehmen mhm. und genau deswegen bin ich jetzt hier. Ähm, lass mich dann nochmal ganz kurz auch in deine Kindheit hineinspringen, das ist jetzt glaube ich für viele Zuhörer auch so, Boah, wow, okay. Ähm, das ist natürlich ein ziemlicher Druck auch auf einer psychischen und natürlich auf einer körperlichen Ebene, der da auf dich 
eingewirkt hat. Und mhm. du hast gesagt, du hast jetzt mit äh, Psychiatern gearbeitet. Mhm. Gab es so einen Punkt in deiner Kindheit auch, wo du jetzt gesagt hast, okay, hey, ähm, das hat mir jetzt sehr geholfen, so mein Mindset nochmal komplett zu verändern auch und wirklich dann in die Richtung, wenigstens so in die Richtung zu gehen, wo ich jetzt unbedingt auch unterwegs bin jetzt in, zu der Zeit? Uff, also was mir geholfen hat, ist, ich gebe immer, immer die Credits. Äh, ihr Name ist Ursula. Sie war eine Personal Trainerin in, äh, im ersten Gym, wo ich trainiert habe mit 16. Mhm. Und sie haben mich gesehen mit, glaube ich, damals glaub ich, 44 Kilo, als ich 16 war im Gym. Und ich habe damals auch recht hart trainiert. Und sie hat mich dann unter ihre Fittiche genommen. Totally mhm. for free. Also alles umsonst. Wow. Und genau, sie haben mich dann sie haben alles, sie haben alles beigebracht. Und sie haben mir bis heute, also, gerade letztens hat sie mir erzählt, so, sie hat immer Angst, bevor wir unser, unser Meeting hatten. Weil sie hat Angst, dass ich nicht komme so. Weil ich war voll der schüchterne junge Mann und sie hatte, sie hatte voll Angst und sie hat, sie hat schon fast, ja, für sie bin ich jetzt zweiter Sohn. Also wie ein, wie ein, wie ein Sohn war ich für sie und sie wollte mich ja. wieder gesund machen. Und äh, sie hat mir dann so, sie hat mich auf den Weg gegeben. Ich glaube, sie war eine der ersten Personen neben meiner, meinen Eltern, die, die einfach von Anfang an an mich geglaubt haben. Mhm. Und ich glaube, das war ein Schlüsselmoment, dass einfach dieser, dieser Mentor kam, weil ich habe natürlich ja. gesehen, ich will was machen, aber ähm, deswegen auch heute noch, weißt du, wenn Leute mich auf Facebook und Instagram anschreiben, natürlich gebe ich Coachings und bezahlte Coachings, aber ich bin immer da mit Leuten auch gratis äh, Tipps zu geben, weil das hat jemand für mich damals gemacht und sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Also Gott weiß, wo ich sonst, ja. sonst wäre. Ja, ist mega schön, dass du das auch nochmal sagst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil gerade viele, die jetzt auch in das Online-Unternehmertum starten, ja, dass man dann immer gleich so denkt, okay, ich muss jetzt einen krassen Kurs rausbringen oder ein Coaching und super viel dafür verlangen. Klar, weißt du, irgendwann kommst du mal dorthin und irgendwann ist es natürlich auch wichtig für deinen eigenen Wert. Aber ich habe zum Beispiel auch nie aufgehört, Free-Content zu geben, nie aufgehört, jede Woche im Podcast rauszuholen, seit fast drei Jahren jetzt. Ja. Und auch so mal eine ganz kleine Pause. Und das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich möchte so viele Menschen wie möglich auch auf diesem Weg mit begleiten. Und ich bekomme immer wieder auch Nachrichten von Hörern, die sagt, hey, ich habe deinen Podcast von der ersten Folge bis zur 183. Mhm. durchgehört. Krass. Und ja. das und das und das hat sich bei mir verändert. Das finde ich natürlich schön, wenn du dann auch ähm, diese Selbstdisziplin hast, dann auch sowas zu hören, Free Content und das dann auch ja. zu machen und umzusetzen. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja. Ist auch eine Ehre für dich, gell? Wenn, sie, wenn jemand so viel Zeit in dich investiert. So, so. Ich denke immer so, wow, die, ja, die Person hat zwei Stunden meines Podcasts geguckt, wow, so, weißt du? Ja, ja. Nice. ja finde ich eben auch. Und äh, wie ist es jetzt so gewesen? Ich weiß noch damals, wo du mh, mit YouTube gestartet hast. Also ich, ich kann mich noch an deinen, an deinen Trailer erinnern. Ja, oh. aber so, <lacht> ich fand's geil. Also so krasse Elektromusik und was so mit Misha Janitz und keine Ahnung was. Und mhm. wie, wie ist es dann so gekommen auch, dass du irgendwann gesagt hast, so ich will jetzt noch mehr. Ich will jetzt noch mehr als einfach nur vielleicht einen, einen guten Körper, einen Sixpack, sondern ich möchte auch mhm. wirklich jetzt so vielleicht auch die, noch über dieses Mittelmaß hinausgehen? Ah, coole Frage. Also mein Mindset ist immer so, mein Leben ist wie ein Film oder wie ein Videospiel. Du kennst dich ja World of Warcraft, wo du dich so raufleveln kannst mit den Rüstungen und so. Ich habe nie World of Warcraft gespielt, weil ich, ich habe immer gesagt, mein, 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 genau, mein Leben ist so World of Warcraft. Und okay. das war eigentlich dann auch der richtige Step, weil ich habe gesehen, okay, ich, ich habe eine ultra gute Beziehung mit meiner Freundin, ich, ich, bin, ich bin gesund, ich gehe ins Gym. Ja, der nächste Schritt ist halt mehr, mehr Geld machen und mehr, vor allem auch dann noch wichtiger, noch mehr Leute berühren und was mit seinem Leben anfangen, weil mhm. ich meine, ähm, ich bin sowieso Fan von das meiste, was ich rausholen und wenn man halt Growth Mindset hat, dann ist das der nächste, nächste Schritt. Also mir war das so, wenn ich, weißt du, was ich magersüchtig war und diesen Klumpfuß hatte, mir haben immer alle Leute gesagt, die meisten so, auch oh, dir kann nichts werden, du bist zu dünn, du kannst nicht muskulös sein, bla 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 und ich bin dann von null nach nach Fitness, also ich habe dann Fitness-Model-Shootings gehabt und alles, gedacht, hey, als Magersüchtiger, Fitness-Model-Shootings zu haben, ist wahrscheinlich die gleiche Journey wie, wie von Null auf Million, nach Millionär, ungefähr. So. Ja, ja, warum soll ich jetzt nicht irgendwie, warum ist es nicht möglich, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben in einem Jahr? Klar ist es möglich, weil die, du kannst es ja googeln, die Steps sind dort, du kennst, du kennst die Mentor, das ist genau das gleiche Prinzip. So. Und ja. ich glaube, seitdem ich diese, meine eigene Story von, also subjektiv gesehen habe oder auch Stories von anderen Kollegen von mir, habe ich gemerkt, hey, das ist, das ist der nächste Step. So, weißt du? Das ist gar nicht so, so schwierig, wenn du die richtigen Glaubenssätze hast, die richtigen Mentoren. Und äh, mein Leben ist auch ein bisschen wie ein Film. Weißt du? jede, jede Szene, die ein bisschen härter ist, gehört auch dazu. Dann gibt es wieder gute Szenen und so. Und ich will auch gucken, mhm. ich will gucken wie weit ich das treiben kann. Das ist meine, meine Motivation. Mir gefällt 
dieses Bild von einem Film. Ja, das ist so schön, wenn du das wirklich so in Episoden auch machen kannst. Und dann kommt vielleicht auch mal eine Pause, eine Werbepause, wo du jetzt vielleicht mal ein bisschen genau. ruhiger bist und vielleicht wo ja mhm. auch ähm, andere Dinge in Fokus gehen. Und finde ich sehr schön. Du hast, du hast vorhin noch gesagt, das fand ich ganz spannend, habe ich mir aufgeschrieben, das Growth Mindset. Und viele, die jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht unterwegs sind, so wie wir, die kennen das auch. Aber vielleicht magst du das auch nochmal für die Zuhörer ähm, erklären, die das ja jetzt nicht so verstehen. Es gibt ja das Growth Mindset und das Fixed Mindset. Und ich glaube, das ist ganz wichtig ja. auch für viele, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir sind. Ja, es ist 2021, Corona ist immer noch ein wichtiger Begriff. Und viele Leute wollen jetzt, glaube ich, auch diesen Step machen und größer denken und größer handeln auch. Mhm. Vielleicht kannst du einfach mal diesen Unterschied zwischen einem Fixed und einem Growth Mindset erklären. Ja, genau. Du kannst mich auch korrigieren, falls ich was Falsches sage. Aber ich glaube, das ist ein ja. Buch von Carol Dweck, das heißt Mindset. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ultra viele Mal empfohlen bekommen. Mhm. Und im Buch spricht sie zwischen von ähm, einem Growth Mindset oder Fixed Mindset, wie das Fixed Mindset schon sagt. Wenn du ein Fixed Mindset hast, dann denkst du, deine Persönlichkeit ist so in Stein gemeißelt. Dein Leben ist in Stein gemeißelt, ähm, dein Job und du kannst nicht mehr Geld machen wegen dies und das und du bist einfach so in deinem Fixed Mindset wie schon fast gefangen. Also entweder man hat es oder man hat es nicht. Entweder man, man, man kann gut Geld machen, man ist ein guter Geschäftsmann oder nicht. Ich gehe so weit, ich denke auch, Unternehmer zu sein kann eigentlich fast jeder. Und das mhm. alles auch. Klar, viele Leute, neue Leute haben ein bisschen mehr Talent dafür, ähm, mhm. aber du kannst eigentlich dir schon fast alles, alles erlernen. Sogar wenn du introvertiert bist, du kannst äh, mhm. Social Skills dir erlernen. Und das ist so das, der Growth, grobe Overview. Und dann, eben, wenn du Growth Mindset hast, dann denkst du schon fast, alles ist erlernbar. Also mhm. bis, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und genau, das versuche ich so gut, wie es geht, äh, zu leben. Mhm. Wie würdest du jetzt das Fixed Mindset erklären? Äh, wenn du ein Fixed Mindset hast, dann denkst du einfach, du bist so, wie du bist. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Äh, entweder man ist gut mit, mit Unternehmertum oder nicht. Und es äh, sind einfach diese Glaubenssätze, die man hat. Man, also einfach nichts ist veränderbar, mehr oder weniger. Ja. Oh, ist gerade Strom ausgegangen, ne? Also, jetzt ist gerade dunkel geworden bei dir. Alles gut. <lacht> ja, ja fände ich schön, dass du es auch nochmal erklärt hast. Und da können wir auch so bei dieser Mindset-Topic jetzt vielleicht auch überleiten, langsam zu diesem, okay, wa, wa, was, ist hier, was ist jetzt noch wichtig, um auch solche Mindsets vielleicht zu etablieren? Ja, wenn jetzt ein Zuhörer jetzt sagt, okay, oh Mist, erwischt, Charles, ich bin jetzt voll noch in diesem Fixed Mindset drin und ich habe so diese mentalen Blockaden vielleicht, Glaubensstrukturen, die mich einfach davon abhalten, wirklich in meine Größe zu gehen. Ich möchte jetzt auch in dieses Growth Mindset hineinstarten. Und mhm. ich bin ja so der Meinung, dass ähm, Biohacking dir dann ein ganz, ganz wichtiger Parameter sein wird. Und du bist ja auch ähm, jemand, der sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Und deswegen würde mich erstens mal interessieren, wie ist denn so deine Definition von Biohacking? Und mhm. wie könntest du auch das schon nutzen, um dieses Growth Mindset vielleicht zu etablieren? Mhm. Also meinst du nur mit Biohacking, das Growth Mindset mhm. zu etablieren? Ja, mhm. zum Beispiel. Okay, also Biohacking für mich bedeutet einfach, ähm, das, das, wie soll man das sagen, das ist eine gute Definition. Ähm, ich habe mir die Definition gar nicht so belegt. Wahrscheinlich das Beste aus, aus seiner Biologie rauszuholen, äh, mhm. mit, sagen wir, Supplementen, Ernährung, Lifestyle. Mhm. Ähm, aber wenn ich hier eine Sache nennen könnte, würde ich sagen, einfach Mentoren. Sich Mentoren holen, die das schon, die das schon daran glauben. So. Weil, mhm. wenn man überlegt, dein Gehirn, es gibt so ein gutes Buch von, es heißt Social, von Matthew Lieberman. Ja. Und er sagt, dass wir so einen Mechanismus in unserem Gehirn haben, das nennt sich Harmonizing. Also, wenn wir Leute in unserem Tribe haben, dann harmonisieren wir unsere, unser Gehirn, unser Mindset automatisch mit dem Alpha der Gruppe. Oder mit der Gruppe in general. Weil vor 150.000 Jahren mussten wir einer Gruppe angehören, sonst wären wir gestorben in der, in der Wildnis. Und dieser Mechanismus ist immer noch in unserem Gehirn verankert. Weil warum können wir uns nur ungefähr 150 Leute merken? Das ist wieder Dunbar's Number, dieser Sozialpsychologe, Sozialwissenschaftler. Weil wir früher in Tribes von 150 Leuten maximal gelebt haben, können wir uns auch nicht mehr als 150 Leute merken auf einmal. Man, ja. man vergisst dann immer wieder Leute. Selbe Prinzip. Deswegen, wenn man seine Peer Group verändert, wenn man um Leuten um ist, die das schon glauben, dann meiner Meinung nach ist es viel einfacher, dieses Mindset zu akquirieren. Warum hat diese Person schon jetzt ein Fixed Mindset? Wahrscheinlich die Eltern haben ein Fixed Mindset, deine Freunde haben ein Fixed Mindset, alle Leute um dich herum haben ein Fixed Mindset. Aber schon Podcasts wie hier hören, 
hilft dieses Harmonizing zu aktivieren. Weil unser Gehirn, das kann nicht zwischen Bildschirm oder Realität äh, unterscheiden. Mhm. Warum kennen wir uns noch so gut? Weil du mich auf Instagram gesehen hast und ich habe dich gesehen. So, weißt du? Obwohl wir uns mhm. seit irgendwie vier Jahren nicht mehr getroffen haben. So. Weißt äh, du? Das ist genau das gleiche ja. Prinzip. Es ja. ist ja auch dieses Konzept, was auch viel in der ähm, Entwicklungsszene, in der persönlichen Wachstumsszene unterwegs ist, von The Average of Five. Ich glaube, Jim, mhm. Jim Rowan sagte, du bist der Durchschnitt mhm. der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das kann ich auch nur bestätigen. Und ich habe damals auch so angefangen. Bei mir hat so ein bisschen, damals, wo ich noch in Luzern gelebt habe, ja, eine Stadt, in, eine Kleinstadt in äh, der Schweiz, hat mir so ein bisschen dieser Tribe gefehlt. Ne? Also Leute so mit Unternehmer-Mindset oder aus Fitness und Biohacking, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und was mache ich jetzt? Ja, natürlich, ich höre mir Podcasts an, ich äh, lese Bücher, ich gehe vielleicht in Online-Coachings rein und so weiter. Oder in Männergruppen wie beim Daniel auch, ne? wo ich da auch, wo du ja auch, glaube ich, da mit am Start warst mal, oder? Leider nicht, nee. nee. Ah, okay. Ähm, und das, das hat mir natürlich extrem dabei geholfen, aber auch zum Beispiel immer so meine ein, zwei Podcasts zu haben, die ich immer gehört habe, immer gehört habe. Und irgendwann fängst du halt so an, wie diese Leute zu denken. Ja, ja. Oh, ja. witzig sogar, ja. du fängst an, wie sie, wie, wie sie zu reden. Ich habe einen Business-Mentor, mhm. der auch einen group Course macht. Ich mache seit einem Monat auch group Course mit meinen Klienten und auf einmal habe ich so wie, ihr, wie er geredet. So ich so, wo kommt jetzt, da, kommt jetzt das her? So diese Tonalität, weißt du? Das ist also, <lacht> Ja. ja, das ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Also wenn, wenn da jemand die Frage hat, okay, wie kann ich jetzt wirklich aus diesem Fixed Mindset aussteigen? Das ist, glaube ich, such dir Leute, die gleichgesinnt sind, Leute, die ähnlich denken wie du. Und wenn äh, du das jetzt gerade nicht hast, in Corona-Zeiten zum Beispiel, dann gibt es ja mehr als genügend Möglichkeiten, genau. eben zu lesen. Oder vielleicht möchte ich auch noch so ein bisschen auf dieses Thema, da noch ein bisschen reintauchen, das Thema Informationen. Und dann würde mich auch mal interessieren, wie du damit umgehst, weil ich habe das auch oft, oft bei meinen Klienten, dass die total Overload sind mit Informationen. Und ich weiß ja auch von dir, du bist ja auch jemand, du liest sehr viel, du hast dich sehr viel mit ganz verschiedenen Konzepten und Techniken beschäftigt, aber hast es wahrscheinlich immer so mit dem großen Why, um deine Kunden weiterzuhelfen, um dich mhm. zu transformieren. Aber viel, bei vielen habe ich immer noch das ähm, Gefühl, dass sie wirklich diese Informationen oder diese Informationen reinholen, ohne wirklich einen Fokus dahinter zu haben und dadurch wirklich so eine Verwirrung kommt. Wie ist da so deine Meinung dazu? 100 Prozent, ja. 100 Prozent. Information, uh, information Overload. Vor allem kommt davon, was du für ein Persönlichkeitstyp bist. Ich bin immer jemand, ich brauche einen neuen Stimulus, ich muss immer was Neues machen. Es gibt ein gutes Buch, das heißt The Molecule of More. Das liegt irgendwo hier. Das redet über Dopamin. Und viele mhm. Unternehmer, die haben so auf Englisch äh, Dopaminogenic Brain. Also ihr Gehirn ist sehr Dopaminsensitiv. Und mhm. Dopamin, was, wie funktioniert Dopamin? Immer das Nächste, immer was Neues. Und dann bist du sehr schnell äh, gelangweilt. Und ein Weg, was für mich mega half, war, einen Mentor mir zu holen. Weil sobald ich Geld investiert hatte und einen Mentor hatte, dann war ich wie financially incentivized, das jetzt umzusetzen. So. Weil ich, wenn ja, ich jetzt ja. nicht mache, was mein Mentor mir sagt, und was anderes, dann habe ich meine 15.000 Euro einfach so verschwendet. So, weißt du? ja. Und man muss halt einfach wissen, wie das Gehirn funktioniert und wir sind halt immer noch primitiv, was uns das, 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 das Gehirn angeht. So wie, das Gehirn ist immer noch so aufgebaut wie vor 150.000 Jahren. Deswegen ist es so einfach, äh, süchtig zu werden nach Instagram und diesen ganzen Apps, weil die stimulieren immer die gleichen Belohnungszentren. Deswegen, ich glaube, einfach, es ist schwierig zu sagen, für mich persönlich, was einfach einen Mentor zu bekommen und dann einfach Geld auf den Tisch zu legen. Und jetzt muss ich das einfach machen. Und dann, mhm. und dann siehst du die Resultate, du siehst, wie einfach du die Resultate bekommst und dann gibt es einen Punkt nach zwei, drei, vier Monaten, wo du nicht mehr zurück kannst. Das ist wie die Matrix gesehen. So. Jetzt bin ich schon fünf Monate am Business machen, ich weiß jetzt, ich kann nie mehr zurückgehen, weil ich habe jetzt die Resultate gesehen, wie einfach das sein kann. Ja, ja. ja, es ist halt schon immer wieder so, dass man sich wirklich jemanden holen sollte, der schon dort ist, wo du hin möchtest, ja, wo du dich auch inspiriert fühlst mhm. und dann eben an diese Person auch rantrittst. Ja. Ich glaube, ein Mentor tritt dann an die Person ran und der mentort dich oder ein Coach sagt dir wahrscheinlich so ein bisschen fokussierter auch, was die Lösungen sein können oder triggert diese Lösung in dir. Das ist ja wirklich, wenn du mich fragst, ähm, die Aufgabe eines Coaches oder du gehst eben zu einem Berater, wenn du gerade vielleicht im Business oder eben in der Fitnessbranche vielleicht auch ähm, etwas erreichen möchtest. Aber es ist in jedem Fall, ist es immer der kürzere Weg und das habe ich auch immer wieder gemerkt, ja. Und klar, du kannst irgendwie deine zehn Bücher lesen und dann bist du einfach, okay, dann weißt du sehr viel, aber wenn du dann nichts umsetzt aus diesen Büchern und da keinen roten Faden auch in diesen Informationen hast, 
Ich meine, was machst du dann? Dann denkst du, ah, offener Loop hier, offener Loop da. Ah ja, das wäre ja noch ein Konzept. Ja, das ist ja wichtig und so muss man sich ja ernähren. Ja, schon gesagt, ja. Genau. Ja. Ja. Und da können wir jetzt ja. vielleicht auch übergehen so zum ganzen Thema Biohacking, Fitness und Ernährung, was ja auch so deine Expertise ist und wo du auch sehr viel Content natürlich produzierst und ich glaube sogar noch mehr weißt als ich sogar mhm. ähm, zum Thema Ernährung, zum Thema Fitness. Und was hast du da für dich herausgefunden, jetzt ganz allgemein mal gehalten, um gut zu funktionieren, auf einer körperlichen Basis, aber vor allem auch auf einer mentalen Basis vielleicht? Also meinst du nicht körperlich gut auszusehen, sondern einfach die beste Performance zu haben? Zum Beispiel. Mhm. Oder ist es für dich noch wichtig, körperlich, ästhetik, ist das für dich auch noch wichtig? Oder denkst äh, du, es ist einfach ein Byproduct? Ja, also zu einem gewissen Maß, ästhetik zu sein, ist ein Byproduct. Aber ich muss zugeben, ich muss ein bisschen auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen narzisstisch veranlagt. Und ich finde es einfach geil, gut auszusehen. Also, ja. like, uh, like, wirklich gut. Und da muss man schon ein bisschen mehr machen. Aber das bin einfach eher so ein Persönlichkeitstyp her. Aber sonst, ähm, wegen Performance bei mir ist immer noch, ist einfach, was man denkt. Einfach, nee, the basics. Aber die meisten Leute, die, wie gesagt, wie du schon sagst, die fokussieren sich jetzt hier auf Ketogenic. Also, hier kommt die neueste Ketogenic Diet mit diesem Fat Ratio und hier das neueste Magnesium Supplement mit dieser Kombination. Aber sind wir ehrlich, wenn du deine Blaulichtfilterbrille jeden Abend drei Stunden vor einem Pen anziehst, vielleicht noch CBD-Öl dir gönnst, eine gute Beziehung mit deinen Eltern, deiner Freundin, deiner Social Circle hast, immer um die gleiche Uhrzeit aufstehst, ähm, dann Gemüse isst, dann macht mhm. es jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt noch eine halbe Tafel Schokolade isst oder nicht, wenn die Basics stimmen. Mhm. Aber viele Leute, die haben die Basics einfach nicht drin. Ähm, aber ich würde sagen, es ist einfach, dass man ja klar, wenn du jetzt von 90% auf 100% gehen willst, was du wahrscheinlich bei einem Kunden machst, oder von 80 nach 100, also wenn ein Unternehmer, sagen wir, 50.000 Euro pro Monat macht, und jetzt nimmt er ein Coaching, macht dann irgendwie 80.000 Euro pro Monat mit einem Coaching, dann sind dieses, diese 10% auf jeden Fall wert, weil die sind ja dann 30.000 Euro wert pro Monat und 360.000 Euro pro Jahr. Aber ja. wenn es jetzt um Leute geht, die einfach ein bisschen weniger ambitioniert sind, würde ich sagen, hey, Basics ist was, was zählt. Aber ja. wie gesagt, die Basics macht fast niemand, weil es ist schon fast, so fast zu schön, um wahr zu sein irgendwo. Ja, ja. Dabei kann es so einfach sein. Und du hast ja schon ein paar Basics wirklich genannt. Das ist die Routinen, ja, zur gleichen ja. Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Ich bin mhm. auch jetzt nicht ein Typ, der seinen ganzen Tag total durchplant und durchroutiniert. Ja. Aber was ich vor allem mache, ist so die ersten zwei bis drei Stunden. Da habe ich einfach so meinen Plan. Da stehe ich auf, dann mache ich meine Meditation, dann mache ich ein bisschen Energy Work, Qigong, dann setze ich mich an das One Thing von meinem Tag. Ja, und dann ist es so um elf. Na, und dann trinke ich vielleicht meinen Kaffee oder erst was zum Frühstück, wenn ich drauf Bock habe. Aber habe dann schon eigentlich alles gemacht, was eigentlich wichtig ist für mich in diesem Moment. Ja, ja. Ja. Wann stehst du auf? So, jeden Tag? Äh, jetzt auch, aktuell sind es 7 Uhr. 7 Uhr. Also ich äh, versuche da auch sehr nach meinem Chronotyp zu handeln. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast. Genau, The Power ja. of When, also von dem Buch? oder wer ist das? Genau, richtig, richtig. Mhm. Ja, nach Dr. Michael Bruce. Und und welche hast du genau von diesen neuen? Ähm, vier sind es, ne? Das sind Delphin, okay, ja. Wolf, ähm, Bär und jetzt kommt es Das müsst ihr eigentlich <lacht> wissen, ne? Ich bin jedenfalls Bär. Okay. Und ähm, der Bär ist eigentlich so dieser normale Typ. Löwe war der andere, das ist ein mhm. typischer Unternehmertyp. Mhm. Ähm, und der Bär ist eigentlich so der normale. Also dass du so um, um acht aufstehst, ungefähr mehr, wenn die Sonne aufgeht und natürlich total in diesem Chronorhythmus halt drin bist. Ja. Und dann gibt es ja. die anderen ähm, wie Wolf, das sind dann eher so die Spätaufsteher ähm, ja. und Löwen. Da kommt hier was der, glaube ich, der Wolf, ja, genau. Der Wolf, ja. Deswegen stehe ich immer um 9.30 Uhr, 10 Uhr auf. Und bist am Abend produktiver <lacht> in dem Fall. Ja, ja, 2 Uhr morgens, 1 Uhr morgens kann ich immer noch Sachen machen. Ja. Ah, ja. Ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig, damit ein zu beziehen. Ne? Was bist du denn für ein Typ? Bloß weil jetzt irgendeiner ähm, ein Buch schreibt, wo du sagst, okay, du musst 4.30 Uhr aufstehen, ja? Ja. Muss, das, muss das noch lange nicht auch perfekt für dich sein? Ja, nie funktioniert für mich. Ich bin vor Aufstehen Katastrophe. Ja, ja. Katastrophe. Ja, weil du gegen deinen Chronotyp handeln würdest. Ja. Und das ist ja auch genetisch festgelegt. Das hat der Dr. Mhm. Michael Bruce auch ähm, herausgefunden in mehr angelegten Studien. Mhm. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, auch sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja, ja guter Punkt. Muss ich wieder machen, genau. den Test. Mega nice. Ja. Ja. Und ja, das sind jetzt so die Basics, Routinen. Dann ist eben auch gesagt, ähm, Blaulichtfilterbrille. Finde find ich spannend. Ist ja eigentlich so, wo du jetzt nicht sagen würdest, Basics unbedingt. Ne? Mhm. Aber es ist ganz wichtig, weil 
wenn wir jetzt mal in dieses primale Mindset gehen, so wenn wir jetzt nicht so die ganze Zeit vor unserem Bildschirm und vor unseren Lichtern sitzen würden, dann äh, hätten wir einen ganz anderen Rhythmus, oder? Ja. Achtest, du, ja. achtest du auch da drauf? Plus, minus. Also bei mir hat sich so eingependelt, von Natur aus gehe ich jetzt, wie ich vorher gesagt habe, so um 1 Uhr ungefähr plus minus schlafen. Ähm, hat sich für mich am besten so ausgestellt. Ich bin eben, weil sind wir ehrlich, du kannst nicht zwölf Stunden am Tag immer produktiv sein, boss to the wall, uh, deep work, call Newport. Nee, das, das, das geht nicht. Machst du, also wenn ich aufstehe, mache ich da die ersten zwei, drei Stunden voll fokussiert und dann am Nachmittag so ein bisschen Calls, so wie jetzt und dann später mache ich wieder ein Work, wo fokussiert ist. Aber ich muss jetzt nicht den Morgen um sechs Uhr aufstehen und da bis äh, zehn Uhr abends arbeiten. Ich meine, wenn du es richtig machst, ohne Distractions, dann geht das, geht das viel mit viel weniger, viel effizienter. Okay, also können wir eigentlich sagen, so das sind zum einen die Routinen, zum anderen die natürlichen Rhythmen einhalten. Vorhin hast du noch gesagt, eat your greens. <lacht> ja, genau. Darauf eingehen. Genau. genau. Also ich ehrlich, ob du jetzt Veganer bist, Vegetarier, gut, oder Carnivor bist, dann, dann isst du diese nicht. Aber wir können uns, also alle können sich, können, wir können uns auf etwas einig sein, egal was für eine Ernährungsform du hast, ähm, dass jetzt Vegetables und Gemüse, das macht, das macht einfach Sinn, wenn du die Studienlage anschaust, äh, Ballaststoffe helfen bei das Darmkrebsrisiko zu verringern, Cholesterin runterzubekommen, all diese Sachen, ähm, da können wir uns darauf einigen und deswegen, ich gebe nicht so viel äh, Ernährungsadvice, also ich mache das immer so individuell, ich gebe da nicht so ja. general advice, hier, du musst jetzt Fleisch essen oder nicht, das kommt immer viel besonders davon, genau die Glaubenssätze und alles, ähm, weil heutzutage ist ja Ernährung wie Religion so fast und Politik. Äh, da mhm. darfst du gar nicht online darüber reden, so spezifisch. Äh, mhm. Aber ich sage genau, eat your greens, würde ich auch sagen. Interessanterweise, wenn Leute zu faul sind, jetzt immer abwe zu abwechseln, also das, das Gemüse und das, die Früchte, äh, würde ich empfehlen, bei den Früchten Kiwi zu wählen, weil Kiwi hat pro 100 Gramm ähm, am meisten Vitamine, also mhm. die Stammvitamine ist am höchsten. Hilft bei Melatoninproduktion, wenn du das von dem Pen nimmst, von dem Schlafen nimmst. Und ist auch relativ billig und kannst du überall mitnehmen, was einfach eine Schale hat. Ja. Also Kiwi ist so mein, mein Lifehack. Es gibt ein paar Studien, die sogar gezeigt haben, dass es bei ähm, Genetic Damage hilft. So, also beim Genom, also bei äh, Oxidative Stress, glaube ich. Ja. Ähm, und dann beim äh, Gemüse finde ich immer so Brokkoli und Blumenkohl am einfachsten, weil die auch am meisten Vitamine haben. Und die kann man einfach tiefgekühlt kaufen, in die Pfanne hauen und zehn Minuten dann kochen. Und die Vitamine bleiben auch viel besser, weil man braucht nicht so viel Wasser beim Kochen. Das sind so ein bisschen die kleinen Hacks, die ich auch brauche für Leute, die zu faul sind. Ich mache das zum Beispiel auch. Ich bin zu faul, jeden Tag jetzt zwei Stunden zu kochen. Meine Freundin möchte das gerne, aber ich mache das vielleicht zweimal die Woche für sie. Und sonst mache ich ein bisschen Basic, Basic Stuff. Okay. Ja, das ist auch so ein Basic Mindset quasi. Ja? Vom Growth Mindset mhm. zum Basic Mindset. Gerade Minimalistisch, ja, ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, finde ich toll. Ja. Und okay, dann haben wir Eat the Greens. Was würdest du sagen, sind so die Basics für eine gute, gesunde Bewegung oder einen guten, gesunden Bewegungsablauf? Mhm. Ich würde sagen, uh, what is getting measured is getting managed, wie das Peter Drucker so schön sagt, in I think, Managing Oneself. Sobald du deine Tracks, deine, deine Steps tracks, gesehen, das ist auch ein Aura Ring, ich habe ja. auch einen, den silbernen. Okay. Und genau, sobald du Sachen anfängst zu tracken, dann wirst du viel aufmerksamer und dann machst du meistens das auch. Also wenn ich dann sehe, okay, ich habe nur 5000 Steps gemacht, dann gehe ich noch gerne raus, mache noch 2000 extra. Das ist ja gut, weil, weißt du, das Bewegung und alles ist alles individuell. Es gibt Leute, die machen gerne MMA, Leute gehen gerne ins Gym, Leute wollen tanzen gehen und so, whatever. Aber am Ende des Tages musst du was finden, was du eigentlich dein ganzes Leben dann durchziehen kannst. Was bringt es, wenn du jetzt einen Neujahrsvorsatz hast und sagst, okay, jetzt gehe ich schon von die Woche ins Gym, aber du kannst nur zweimal äh, zwei Wochen durchziehen oder zwei Monate mhm. und dann hörst du wieder komplett auf. Das macht gar keinen Sinn. Also wenig, weniger ist mehr. Meine Kunden im Durchschnitt trainieren zwei bis dreimal die Woche zu Hause, Home Gym, 20 Minuten. Okay. Wenn die Ernährung stimmt und die Steps stimmen und Stressmanagement stimmt, dann, dann passt das. Okay. Aber das ist natürlich krass. Ne? Also zwei, zwei bis dreimal die Woche, 20 Minuten. Und ich habe ja gesehen, wie deine Kunden dann auch aussehen, so nach der Zeit mit dir. Mhm. Und mit äh, 8-Pack und so. <lacht> Fast, ähm, ja. weil, das, sind so, das sind so die Geheimnisse. Also ist es dann eher ein, ein Strength-Based, also mhm. Strength-basiertes Training oder kannst du da überhaupt ja. was Allgemeines zu sagen? Ja, klar. Vor allem Hypertrophie-basiert, äh, weil wir wollen den Muskelquerschnitt vergrößern. Also die Rap-Range ist dann auch angepasst, 8 bis 15, 20 Reps. Mhm. Ähm, vor allem Grundübungen dann. Und ja. ähm, Volumen ist key. Also jetzt nicht irgendwie drei Sätze mit fünf Wiederholungen. Da hast du nur 15 Wiederholungen akkumuliert. Das ist ein relativ wenig Volumen. 
sondern sagen wir drei oder vier Sätze A10 Wiederholungen, hast auch 40 Reps gemacht an dem Tag, machst es dreimal die Woche, hast 120 Reps äh, Liegestütze gemacht zum Beispiel oder, oder Chest mhm. oder, oder Back oder whatever. Und natürlich dann noch das äh, Protein in der Ernährung rauf, weil ich habe gemerkt, vor allem Frauen struggle ein bisschen, haben ein bisschen Angst vor Eiweiß und Protein, also die Angst ist, dass viel Eiweißessens wegbekommen und dann verändert sich deine Körperkomposition automatisch. Es ist auch nicht so viel, es muss einfach effizient sein. Und dann, und dann passt das meistens. Das liegt vor allem meine Kunden sehr eigentlich gut aus, weil sie wenig Körperfett haben. Nicht unbedingt, weil sie jetzt die breitesten Leute, auch ich bin jetzt nicht, nicht, jetzt nicht ultra breit, aber es liegt einfach meistens am Körperfett, dass das dann gut aussieht. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und du sagst ja auch so, ähm, habe ich auf deiner Website gesehen, gesund abnehmen, ohne auf das Lieblingsessen zu verzichten. Ohne zu und leiden, ja. Ohne zu leiden. Was ist jetzt, wenn mein Lieblingsessen ähm, Pasta ist mit äh, Parmesan oder, ja. <lacht> oder, oder veganer Döner oder sowas? Ja, es kommt einfach auf die Person davon. Weißt du, wenn du ein Mann bist, der, ich glaube, wie groß bist du? 1,85 um den Dreh? 1,90, ja. 1,90. Genau, wenn du 1,90 groß bist, sagen wir jetzt vielleicht übergewichtig bist oder 100 Kilo wiegst, da kannst du dein Lieblingsessen viel häufiger essen, als eine Frau, die jetzt 1,60 ist und 65 Kilo ist und 10 Kilo abnehmen will. Also es kommt immer individuell auf die Person drauf an und wie viel natürlich. Aber am Ende vom Tag sage ich immer, Calories are key. Also wenn du jetzt eine Greens isst, deine Kiwis isst, omega 3 Säuren hast, gut schläfst, dann passen diese 5, 600, 700, 800 Kalorien easy in einen Tag rein. Also es ist keine... Kein Problem. Also sobald du die Kalorien im Griff hast, kannst du auch easy mit dem rumspielen. Ich sage meinen Kunden auch immer, du musst deine Kalorien viel mehr wöchentlich anschauen als täglich. Weil wenn, wenn ich jetzt meiner Kundin sage, hey, du kannst 1600 Kalorien essen, dann geht sie mit dem Freund mal auswärts essen, isst 1900, dann denkt sie, oh mein Gott, 300 zu viel, ich habe falsch gemacht. Und dann am nächsten Tag denkt sie so, ah, jetzt habe ich wieder 300 zu viel. Und dann kommt sie in diesen, in diesen Guilt-Cycle. Also diesen, mhm. sie schämt sich dann schon fast. Und ich habe meiner Kundin gesagt, um, sie isst freitags und samstags mit ihrem Freund Abendessen, habe ich gesagt, hey, isst dort, was du möchtest, Pizza, Döner, whatever, dafür isst du halt einfach die anderen fünf Tage ein bisschen weniger, statt 1600, 1400, haben wir dann äh, 200 Kalorien gespart am Tag, mal fünf, 1000 Kalorien gespart, die 1000 Kalorien kannst du, das, kannst du dann auf Freitag, Samstag äh, rein, also umsetzen oder einfügen. Und das ist viel einfacher dann, weil man kommt dann nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken rein. Also wenn sie jetzt was zu Abend ist wie Pizza, dann isst sie immer noch nach Plan. Wir haben es ja eingeplant. Und mhm. das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du abnehmen willst, willst oder allgemein erfolgreich sein willst, in das Schwarz-Weiß-Denken reinkommen. Also jetzt ja. mache ich entweder perfekt oder nicht perfekt. Entweder esse ich Kohlenhydrate oder nicht, weißt du? Mhm. Und dann, dann passieren diese Probleme. Ja. Und das ist ja auch was, was jetzt gerade in der Biohacking-Szene vor allem ne, den Einzug hält, das äh, Ketogenic-Diet äh, und mhm. äh, No-Carbs und so weiter. Und du hast es ja auch mal getestet für dich. Wie waren da deine Erfahrungen? Äh, ich habe es ehrlich gesagt nicht lange genug getestet. Ich habe das gemacht äh, vor dem Fotoshooting 2014, mhm. weil ich musste dann meine Glykogenspeicher komplett entleeren. Ja. Und habe dann dementsprechend irgendwie weniger als 40 Gramm Carbs gegessen. Aber ich habe mich dann wie Sau gefühlt, weil ich hatte auch irgendwie 9% Körperfett. Also das war das war jetzt nicht richtig, ähm, habe das nicht richtig getestet. Aber ich habe gehört, so Ketogenic Diets, die helfen bei Epilepsie und die helfen auch, auch bei anderen Krankheiten. Das ist noch meiner Meinung nach nur wenig Studien dazu. Also das, das sieht man. Also viele Leute, die performen mega gut mit der Ketogenen. Und jetzt war ich kurz weg, gell? Ja, jetzt war es ganz kurz. Ähm Jetzt bist du, glaube ich, wieder da, oder? Ja. Perfekt, ja, ist gut. Okay, und ähm, wie würdest du jetzt das ganze Thema ähm, vegan-ketogen sehen? Weil ich kenne jetzt immer mehr so, die sich um äh, das Thema auch ähm, beschäftigen. Mhm. Und also, mhm. wie gesagt, viel, viel grünes Essen, viel Fett und halt kaum mhm. Carbs. Mhm. Äh, kommt ihr immer daran, was ist das Ziel der Leute, wenn sie das machen? Ja, vor allem mehr Fokus, ne? vor allem auch mehr, mehr mentale Balance. Da habe ich äh, viele ge gehört, jetzt, die auch da gute Erfahrungen machen. Ich habe es ja auch mal eine, eine Zeit lang gemacht und mhm. ich fand es gut, aber ich kann das nicht lange durchziehen. Das ist, für mich ist das eher ja. so Kurweise. Ja, das ja. mal, ja. Ja, ja. Ich sage auch immer, wähle lieber eine Ernährungsform, die du 20 Jahre lang durchziehen kannst und, und perfektioniere dann diesen Approach. Weil ich, ich kenne niemanden, der vegan Ketogen macht 20 Jahre lang. Oder, ja. oder sogar nur fünf Jahre lang. Das hat auch einen Grund, weißt du, warum das ja. so ist. Und muss man auch draufpassen. Ich zum Beispiel hatte in der früher eine Essstörung, mit, also vor zwölf Jahren. Ich persönlich würde das nicht 
Schaus probieren und vielleicht gerade ich wieder in diese alten Muster und Muster eigentlich wieder zu restriktiv bin. Also ich bin jetzt beim Point, ich esse alles, was ich, auf was ich Bock habe. Und witzigerweise, ich meine, ich muss auch gucken, was sind deine Ziele? Mein Business-Mentor, der ist jetzt Millionär, der macht jetzt kein Low-Carb, Ketogenic, hier und da. Und mhm. der macht trotzdem jetzt seine 2, 3 Millionen Euro pro Jahr und ist, und ist Entrepreneur. Und ja. jetzt denke ich mir so, es geht auch anders. Es ist jetzt nicht so, dass man sich so voll, also wenn man Bock drauf hat, so, wenn so Team Ferry style alles trackt und da Bock drauf hat, Dave Ashby-Style, hey, also wenn man das cool findet, das macht das. Aber es ist gefährlich, wenn man dann denkt, ich muss das unbedingt machen, sonst kann ich nicht erfolgreich sein, so, weißt du? Das wird dann da sind, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema eigentlich, dass man Routinen vom Außen übernimmt, ne, sich mit Informationen ähm, zustopft sozusagen und dann halt wieder denkt so, okay, wenn ich das jetzt nicht durchziehen kann, dann bin ich nicht gut genug. Mhm. Und dann triggert das dann vielleicht auch wieder irgendwelche Glaubensüberzeugungen, die uns auch vom mentalen, von der mentalen Balance her wieder so in diesen Abwärtsstrudel bringen. Genau, also ein guter Tipp zum Beispiel, was ich nicht mache, ich, ich trinke keinen Alkohol. Weil ich habe getestet, mhm. habe gemerkt, sogar wenn ich ein Glas Wein trinke, das mache ich ab und zu, aber dann am nächsten Tag fühle ich mich auch sogar ein bisschen schlechter. Ganz wenige mehr negativ. So ist witzig. Habe ich gemerkt, mache ich das nicht. Aber Carbs, kein Problem. Carbs, all day, wenn ich Bock habe. Deswegen probiert es lieber aus und guckt dann eher, wie das für euch funktioniert. Weil ich kenne viele Leute, die machen jetzt hier Ketogenic Diet, vegan Ketogenic, aber dann einmal die Woche oder einmal im Monat das trinken sie eine Flasche Wein und so. Und ich mir, okay, hättest du lieber dich normal ernährt, aber kein Alkohol getrunken, weißt du? Ja, äh, klar. Es genau. ist auch echt krass. Ich habe ja zwei Jahre keinen Alkohol getrunken, zusammen mit meiner Freundin Nadja. Und wir haben jetzt, sie wurde 40 jetzt, und da haben wir, ähm, waren wir bei Kollegen eingeladen und sie haben irgendwie zwei Flaschen Champagner oder so getrunken zu viert. Mhm. Und es ist so krass, also einmal das, das Tracken natürlich über den Aura-Ring von den Tiefschlafphasen. Oh ja, Katastrophe. <lacht> ja, Katastrophe. Und auch die Haut fand, fand ich den nächsten Tag. Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe bei Instagram, glaube ich, ein Selfie gemacht so und äh, Tränensäcke und wirklich so wirklich verpennt aus. Ja. Und ich habe jetzt ja. noch ab und zu mal ein Glas Wein wieder getrunken, aber jetzt habe ich mir den Entschluss gefasst, okay, ich brauche das nicht mehr, ja, weil... Ja. Ich einfach nächsten Tag, es wirkt sich auf meine Performance aus, auf meine Klarheit, auf meine Produktivität auch. Und ja. mir, mir, mir gibt es auch nichts. Also ich brauche das nicht, um, um gut drauf zu sein oder Party zu machen. Eben, eben. Man muss halt selber ein bisschen testen, so weißt du, was für dich funktioniert. Ja. Ja. Genau. Was würdest du jetzt sagen, sind, äh, sind so deine Lieblings-Biohacks jetzt aktuell in deinem Leben? Also was, was du jeden Tag machst? Also nicht nur auf Ernährung bezogen, sondern vielleicht Ernährung, Fitness, Produktivität. Schöner Punkt. Ich bin mega Fan von CBD-Öl, witzigerweise. Hm. Ja. Das macht mich immer mega relaxed. Ich nehme das sogar morgens nach dem Aufstehen. Ich merke immer, mein Tag ist immer so 10% besser irgendwie. Mega okay. spannend. Ich glaube, das liegt an meiner meine Brain Chemistry. Wie ich schon gesagt habe, Dopaminogenic Brain. Vielleicht habe ich ein bisschen weniger GABA immer. Aber GABA am Start, ja. dann hilft es. Blue Light Locker natürlich immer. Blaue Filterbrillen. Erzählt da Flugmodus im Handy? Ja, unbedingt. <lacht> erzähl, erzähl, okay. ja, ja. ja, ja, ja. Ich mega gut. Uh, what else? Ich sehe das schon fast immer als Biohacking an. Das ist auch so Lifestyle. Also, ja. ich würde sagen, baulich wird der und CBD-Öl, aber es ist einfach Lifestyle jetzt bei mir. Mhm. Ja, und da auch nochmal auf so die Definition von Biohacking zu kommen, wie ich sie gerne teile, ist ja, die meisten denken ja, okay, Biohacking ist ja ein gesunder Lifestyle. Und gesunder Lifestyle ist ja so ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, wir wissen ja eigentlich meistens alle, was so die Basics sind. Ja. Ja, wie wir gesagt haben, gut schlafen, eat greens und so weiter. Für mich ist Biohacking, aber vielleicht ist es auch interessant, wie du das siehst, es ist dieser optimierte gesunde Lifestyle. Mhm. Ja, so dass ich, dass ich dann halt wirklich in dem, was ich mache, in meinem Business oder in meinem Training oder in meiner ja, je nachdem, was für einen Bereich du dich entwickeln möchtest, dass ich darauf meine Gesundheitsroutinen anpasse. Ja, das heißt quasi, dass ich nicht einfach bloß ein Glas Wasser trinke, sondern dass ich ein Glas Wasser mit Himalaya-Salz trinke oder mit äh, Magnesium zum Beispiel. Und, oder dass ich halt nicht einfach nur zehn Liegestütze mache, sondern zehn äh, Liegestütze mit Gewicht oder sowas. Ja, das, ja, ja. Wie, ist, wie ist das für dich so? Es geht, wo, wo gibt es etwas, wo du deine Gesundheit vor allem auf einen gewissen Bereich optimierst? Hm, ein guter Punkt. Boah. Ich, ich habe das nicht so überlegt, weil bei mir ist so ein Self-Image-Ding. Ich bin einfach jetzt der Typ, der sich gesund ernährt, äh, versucht gut zu, gut zu schlafen und wenig Alkohol trinkt. Ähm, ich ich, ich unterteile das gar nicht so in... Äh, 
nicht sagen, in so, in so, in so Spalten, das ist einfach ein, ein Ding. Aber natürlich, was bei mir immer noch ist, ich komme vom Bodybuilding-Background. Also mhm. sobald hier die Gyms wieder offen sind, dann optimiere ich schon ein bisschen mehr und auch was Aussehen angeht. Also mein Ding ist immer, ich will so gut wie möglich aussehen und so gesund wie möglich sein. So. Weißt du? Mhm. Das ist ein bisschen, ein bisschen mein Ding. Ähm, aber sonst, ich, ich nehme einfach jeden, also was ich zum Beispiel jeden Tag mache, ist meine Omega-3-Supplemente, Vitamin D, CBD-Öl, Blaulichtbroker, Brille. Mhm. Ich unterteile es gleich so, also Stressmanagement, Schlaf ist ein Bereich, Overall Health mit Supplementen und dann auch so ein bisschen Bodybuilding related, so also diese, diese drei und ähm, ich würde sagen, das vor allem, ja, die, die, drei, die drei großen Bereiche. Ja, vor allem so, dass du dich gut fühlst einfach in deinem Alltag, so, dass du bei deinen Kunden auch ähm, fokussiert bist, dass du dich wirklich einfach gut fühlst. Ich glaube, darum geht es immer mehr, dass man sich in, in ja. der Balance fühlt. Und ja, stimmt, ich glaub, schon gesagt, ja. Mhm. ja das ja. Biohacking hat einfach ein Tool dafür, gerade wenn du es auf eine natürliche Art und Weise machst, wie wir beides ja auch machen, dass du dann einfach, mhm. ja, dass, dass du mehr Energie hast, dass du besser performst. Und ja, es ist yes. schön, dass wir da noch ja, mal ein bisschen drüber gesagt. sprechen konnten. Ja, cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr gut. Was ist jetzt so für 2021? Wir sehen jetzt so im Jahr 2021. Februar ist wahrscheinlich, wenn der Podcast auskommt. Und was sind so jetzt deine Intentionen für dieses Jahr noch, John? Meinst du spezifische Ziele oder overall? Also gut, ich kann beides vielleicht machen. Intention, ich ja. schreibe morgens immer meine Affirmation auf. Für mich mhm. ist so Abundance Mindset was, was ich akkumulieren will. Aber ich merke, desto mehr ich in dieses Mindset reinkomme, desto mehr kommt das auf mich zu. Das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber ich habe das so gesehen. Und vor allem finanziell habe ich einige Ziele, weil ich wohne jetzt in Polen, habe hier mhm. ein gutes Gehalt in Polen durch mein Online-Business. Aber klar, ich will natürlich dann wieder zurück in die Schweiz kommen, da muss man ein bisschen mehr Geld machen als hier die Polly Stotti. <lacht> ähm, genau, einfach meine Brand aufbauen, meine ganzen Social Media Kanäle aufbauen, einfach meine, meine Message mit mehreren Leuten sharen können. Um, und Intention overall. Zum, zum Beispiel, was ich mega cool finde, um, kennst du die Story von Conor McGregor? Deine, deine Life Story? So ein bisschen, aber erzähl sie gerne nochmal. So ein bisschen, genau, ich habe das nicht richtig gewusst, aber ich habe mal so eine Doku geschaut und ein Interview mit äh, Tony Robbins. Ich glaube, das war der einzige Dude, bis jetzt der Tony Robbins ins Wort gefallen ist, dreimal nacheinander. Warte, ich ich glaube, ich habe das auch gehört. Ich habe das auch gehört. Das war auf dem Tony <lacht> Robbins Podcast sogar, oder? Ja, ja, genau. Ja, ich also, Tony, Tony immer so, oder einfach am Reden, Reden. <lacht> so geil, so geil. Und eben, er hat äh, echt mega so auf Visualisation. Er hat so mit 15, mhm. hat er seinen Eltern gesagt, mit 25 bin ich Multimillionär. Mit 18 hat er witzigerweise das Secret bekommen von seiner Schwester. Und da ist voll so auf Visualisation. Und ich kann voll mit ihm relaten. Der, ich glaube, der wiegt genau die gleich viel wie ich. Der ist gleich groß, der sieht ähnlich aus, auch wenn er so Red Beard und so. Habe ich mir gedacht, komm, ich werde der Conor McGregor der Ernährungsindustrie, weil ich war immer so ein bisschen der Underdog mit meiner Magersucht-Story. Ja. Und bei ihm war das mega spannend. Er hat auch immer fast, also häufig vorher gesagt, in der, in der achten Minute gebe ich dem Typ mein Knockout. Oder er hat gegen Jose Aldo gekämpft, der zehn Jahre lang keinen Kampf verloren hat. Er kommt rein, ein Punch, bam, Knockout Sag, und so Sachen. Ja, ja. Er hat es vorhergesagt. Und ich will diese, ich brauche ihn so wie als, als, als Verkörperung für mein eigenes Business, für mein eigenes Leben. Und witzigerweise hilft das mega. Also ich will dieses, ich will jetzt mehr so visualisieren und die ganzen Sachen so einfach, wie soll ich sagen, ja, ich glaube, die Intention ist einfach, dieses, diese Banden zu kreieren, diese was ich mir schon vor vier Jahren visualisiert habe, endlich mal Realität zu machen und ich glaube, das, das wird gut. Okay, eine sehr, sehr schöne Intention und ich glaube, da können wir auch langsam so zum Abschluss des Podcasts kommen und da will ich gerne nochmal einhaken beim Thema Conor McGregor, weil ich auch immer wieder etwas zitiere. Ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals im Podcast gesagt und es war von der Pressekonferenz, ich glaube, <lacht> immer, ähm, wo, wo Aldo knock, genockt out hat, ähm, er hat gesagt, if you can see it here, oh, yeah. mm -hmm. and you have the courage enough to speak it, it will happen. Mm -hmm. Und das ist so wichtig. Und das ist auch dieses Law of Attraction Mindset. Und es ist ein universelles mm -hmm. Gesetz. Ja? Also viele tun ja das Secret auch ein bisschen ab als spirituelles, esoterisches Gelaber. Was mm -hmm. vielleicht auch ähm, ein Stück weit stimmt, weil es sehr, sehr viel auf dieses Wunschdenken aus ist. Okay, wünsch es dir und dann kommt's. Aber es gehört auch natürlich dann die Inspired Action dazu. Ja. Und das zitiere ich immer wieder sehr gern und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Mantra so für diese Zeit. Denn es braucht mehr Menschen, die auf der einen Seite Courage und Mut haben, aber auf der anderen Seite das natürlich auch rausbringen, in die Sichtbarkeit ja. gehen. So wie ja. du, so wie ich, so wie andere, die hier auch auf dem Podcast zu Gast waren. Und äh, 
das wird, glaube ich, dann die ultimative Welle irgendwann auslösen von einem Erwachen oder von einem erwachten Bewusstsein oder von einfach einem Growth-Mindset, was wie so eine Welle durch diese Welt geht. Ja, genau. genau. Und mit dem, mit dem Zuhörer fängt es an. Gell? Wenn ihr jetzt jemand zuhört und unbedingt schon was machen wollte, jetzt, jetzt ist die Zeit. Ich habe immer gedacht, ich muss immer auf den perfekten Moment warten, mein Business mhm. zu starten. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mein Business gestartet mit 15.000 Euro Schulden während einer weltweiten Pandemie und, äh, und jetzt, jetzt schon frei, alles hat geklappt und du findest immer einen Weg, weißt du, wenn das Mindset stimmt, es klingt dumm, ich habe ihm gesagt, ja, die Leute labern nur hier, amerikanischer Motivation Talk, es funktioniert doch ähnlich für Schweiz und Deutschland, aber wenn du dann die Schweizer Deutschen siehst, denkst du so, klar, man, das ist logisch, so, weißt du? das habe ich auch schon gewusst, aber niemand macht es, deswegen einfach, einfach mal ausgehen, machen, start before you're ready und einer meiner Kollegen auch, der sagt immer, if you go for what you want, Or if you have the balls, the universe will reward you for it. Und das habe ich selber auch gemerkt. Und bis jetzt hat es gestummt. Ja. ja, das Universum belohnt die Mutigen, habe ich heute erst zu einer Kundin wieder gesagt. Amen. Amen, ja. ja. Sehr ja. schön. Wo können die Leute jetzt noch mehr über dich erfahren und auch über deine Arbeit als Fitness- und Ernährungscoach statt? Ja, zum Beispiel www.coach-dichcharles.ch ist ein guter Ort, aber ich bin viel aktiver auf mein Instagram, coach.charles.official oder ja. Facebook poste ich jeden Tag, Charles Rüffio, vielleicht kannst du das irgendwo posten und ja. YouTube auch, Coach Charles Deutsch. Ähm, ich bin überall irgendwo, sogar LinkedIn bin ich noch, also man ja, wird ja. mich schon finden. Ja. Oder man oder, oder googelt irgendwie äh, männlich Magersucht, whatever, ich glaube, da kommen auch vielleicht ein paar Sachen drauf. Ah, krass, ähm, okay. Vielleicht, vielleicht findet man da mal was. Also ich glaube, erstmal ein guter Anlaufpunkt ist Instagram. Ich glaube, da teilst du dann auch so ein bisschen diese Story von den Magersucht- und Geburtsfehler. Und man sieht aber natürlich auch so, was du jetzt erreicht hast, wie du mit mhm. den Leuten zusammenarbeitest. Werde mhm. ich natürlich alles verlinken, natürlich auch LinkedIn-Kanäle, Facebook und so weiter. Ich bedanke mich bei dir für dieses wunderbare Interview wieder und äh, ja, bist hier ein gern gesehener Gast. Das wird nicht das letzte Mal sein. Danke dir auch, hey, hat mega Spaß gemacht. Danke dir. Super. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mein Lieber. Ja, das war das Interview mit Coach Charles. Charlie hat eine krasse Story hinter sich und es ist wirklich inspirierend, wie er mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. Was ich vor allem mitnehme, ist die Mentorformel. Also, dass du dir jemanden suchen darfst, der schon das lebt, was du auch im Leben haben möchtest. Und da haben Charlie und ich bereits sehr viele Erfahrungen auch sammeln können, was sicherlich auch einer der Gründe für unser Wachstum auf verschiedenen Ebenen ist. Was hast du mitgenommen aus dieser Episode? Oder hast du vielleicht noch weitere Fragen auch zu der Folge? Dann schreib mir auf Instagram und teile die diese Folge mit anderen Menschen, für die dieses Gespräch interessant wäre. Und nicht vergessen, uns zu taggen und den Podcast zu bewerten. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Dort findest du auch die Links zur Website, Instagram und LinkedIn von Charles. Wenn du noch tiefer eintauchen willst in seine Welt, empfehle ich dir das, denn gerade auf Social Media gibt er viele praktische Tipps zu den Bereichen Fitness, Mindset, Ernährung und viel mehr. Danke, dass du uns zugehört hast. Danke für deine wertvolle Zeit und danke für deine Aufmerksamkeit. Wir schätzen das wirklich sehr. Und bis zur nächsten Folge Stay Focused, Natural Biohacker. Wir hören uns schon nächste Woche Freitag zur 200. Folge des Natural Biohacking Podcasts. Ich bin super aufgeregt und ich freue mich und du darfst auf jeden Fall ganz gespannt sein. Aho! Ja.